Bentornati a Scoring for Films, come al solito spesso ci chiedete di parlare di argomenti specifici Scottanti Scottanti, nei commenti, le mail, messenger, qualunque tipo di, di social lo, lo sfruttate per comunicare con noi e ci fa piacere Ma ricordate che il modo migliore è qui sotto nei commenti Oggi abbiamo un ospite, ci siamo ristretti un po' perché chi abbiamo come ospite? La famiglia Fabio? si è di nuovo allargata, e non riusciamo proprio a stare da soli E questa volta è venuto a trovarci Simone Cohen per per parlare di? Per parlare di? Microfoni. Microfoni, parliamo di microfoni. Perché la domanda che ci viene spesso fatta è a cosa serve un microfono? Una veloce sguardo su Wikipedia forse ci aiuta. Ci ecco, aiuta. potrebbe essere utile. Ma una domanda che ci viene fatta è anche che cosa potrei utilizzare per fare una registrazione magari in casa senza avere uno studio attrezzatissimo con apparecchiature costosissime eh, all'avanguardia ma riuscendo ad ottenere un livello comunque interessante, accettabile, si può secondo te? Sì. Sì. Il, sono guru, il nostro sono guru eh. <ride> il nostro guru ha detto allora, e se l'ha detto lui possiamo ci fidi- fidarci ci fidiamo. perché ci fidiamo Simone, Simone Cohen è il mio ingegnere del suono qui in studio Simone ha un'esperienza molto forte anche nella microfonazione, nella produzione anche nella produzione dei campioni che qui sono anche stati realizzati per librerie importanti come quelle di Contact o Andatela a vedere sul suo sito Chocolate Audio, una stupenda che io uso sempre in tutte le produzioni, nei provini dove devo inserire una celesta, ad esempio, che è la Celestial. La esatto. sua celesta. La sua celestial personale. Celestial, che è stata registrata qui con una celesta di, del film Solo un padre. Sì, esatto. Che io affittai una celesta non a Praga, ma qua e finite le registrazioni poi la campionasti quindi ricapitolando io lo so che molti vorrebbero la soluzione facile cioè il microfono giusto è questo bene finito ovviamente bisogna fare mille distinguo però proviamo ad entrarci un po' nell'argomento allora, partiamo dal concetto generale di microfono per chi non ha voglia di guardarsi Wikipedia allora il concetto generale di microfono cioè definizione di microfono il microfono è un trasduttore ovvero sia un apparecchio che si occupa di trasdurre, per cui di trasformare, di traslare, di interpretare le onde acustiche in formato elettrico fondamentalmente e poi di conseguenza dal segnale elettrico poi questo entra nella scheda audio per cui viene poi convertito in digitale. In 0 e 1. In in 0 e 1. Fondamentalmente il modo più banale e semplice per definirlo è anche più esatto direi è questo qua. Il microfono è un trasduttore per cui si occupa di catturare onde acustiche. Ed è una cosa abbastanza importante perché il microfono sono in grado di cambiare e modificare passando da un microfono all'altro proprio la natura del timbro del suono che stiamo registrando in maniera radicale altrimenti vero? non esisterebbero microfoni che costano 70 euro <ride> e microfoni che costano migliaia no? sì ecco sì diciamo di sì eh, infatti la, la risposta alla tua fantomatica pseudo domanda del sarebbe bello che sarebbe bello però dovrebbero esistere tipo tre microfoni sul mercato probabilmente in realtà sul mercato ci sono ahimè migliaia di microfoni sia storicamente ma soprattutto in tempi più recenti e c'è di tutto fondamentalmente per cui sia a livello qualitativo che soprattutto come caratteristiche tecniche iniziamo a fare un piccolo distinguo di base nel senso che a tutt'oggi sento molto spesso parlare di microfoni professionali come se ci fosse una contrapposizione tra un microfono professionale e uno dilettantesco fantomatico <ride> da dilettanti ok diciamo che fatti salvi casi molto eccezionali e parlo di classici prodotti che trovate eh, sullo shopping online a 20 euro cose di questo genere e lì possiamo veramente parlare di microfoni ipoprofessionali okay. praticamente in quasi tutti gli altri casi stiamo comunque parlando di prodotti che hanno assolutamente una dignità diciamo di professionalità ovvero sia che grazie alla tecnologia agli avanzamenti tecnologici in termini di fabbricazione rispetto a dei design microfonici che ormai sono vecchi di almeno 50 anni eh, certo. diciamo che si è riusciti ad ad economizzare e a ottenere dei buoni e a volte anche ottimi risultati con prodotti veramente di basso costo per cui Facciamo inizierei esempi. a dire che di ad esempio tre microfoni che ti hanno colpito 
per il rapporto qualità prezzo allora come microfono entry level il classico eh, condensatore cosiddetto diaframma largo personalmente trovo qualitativamente molto buoni per esempio i microfoni della Levit Okay. Eh, per cui c'è tutta la linea diciamo base di Levit eh, mi pare l'ECT 240 i 440 e 441 Flex eh, che già inizia a costicchiare per intenderci però insomma siamo nella fascia diciamo sub 500 euro anche okay. di un po' per okay. insomma, direi molto accessibile esatto. eh. sono degli ottimi microfoni poi detto questo anche brand come l'Auten Audio hanno degli ottimi microfoni abbastanza entry level eh, sull'entry entry entry level per cui diciamo il classico 100 euro Euro e, via, e, via. E, passa, e passa la paura probabilmente una delle opzioni migliori rimane mh, con tanti se e tanti mai il Rode NT1 mm. a, mh, insomma che è un microfono ormai che esiste da storico, storico esiste da quasi 30 anni credo eh, che è un microfono che io non amo particolarmente ma io perché ha un effetto un pochino plasticoso su, esattamente su, sulle, sì. sulle medio alte eh, che... sì, c'ha quelle alte che non sono particolarmente dettagliate in senso positivo però che però... il suo lavoro il suo porco lavoro lo fa per i diaframma piccolo eh, ci sono eh, per cui i cosiddetti pencil o i panoramici come er in modo totalmente errato si chiamano molti li chiamano in italiano trovo sempre l'evita un ottimo modello che si chiama LCT 040 eh, che costano veramente poco se non ricordo male inter intorno ai 100 euro l'uno e sono veramente degli ottimi microfoni c'è anche un ottimo Ultima opzione anche lì sull'Auten Audio secondo me e sui microfoni della S Electronics in particolare costicchia già un po' di più l'S8. Eh, S in che range stiamo andando? Eh, S8 credo siamo intorno ai 300 euro o qualcosa di meno. Perché dovresti usare questo tipo di microfono o uno a diaframma largo? Allora, una è la questione del look. Mm, come dire l'abito come dire non fa il monaco ma lo comunica <ride> esattamente <ride> l'abito non fa il monaco ma lo comunica eh, ci sono molti casi in cui fare scena serve certo per cui eh, sappiamo anche qua per esempio su youtube ci sono un sacco di youtuber che hanno dei microfononi grossi quello che, che per me suona tutti. in maniera terribile tra l'altro io non sopporto quelle, ci sono non vabbè, quel modello no, vabbè, ci sono sappiamo, una serie però... di microfoni che sono molto utilizzati, altri che sono classici microfoni da cosiddetto da youtuber o da podcaster eccetera eccetera che sono microfoni anche dignitosi dal punto di vista qualitativo non sono per niente male ma che hanno proprio cioè, tutti basati sul look certo, fondamentalmente no sono, cui, belli, sono belli sono belli, belli da vedere nell'inquadratura per cui eh, noi li abbiamo proprio tolti non ci sono <ride> non proprio, in eh. realtà ci sono e sono i miei GT Tube marchia, rimarchiati all'esis valvolari perché a noi piace il suono caldo perché siamo vecchi naturalmente un microfono uno grosso fa più scena, c'è niente da fare. Okay. Eh, ci sono marchi anche abbastanza conosciuti che hanno dei microfoni molto grossi ingiustificatamente, nel certo. senso che poi li apri dentro un cenno. <ride> cioè, nel senso ci sono quattro cose. <ride> e, e, detto questo, un microfono a diaframma piccolo rispetto a un microfono a diaframma largo ha un, chiamiamolo, un vantaggio di avere una cosiddetta migliore risposta al transiente, oh, okay. ovvero eh, tendono a trasdurre, a, appunto a traslare, a catturare i transienti per cui tutte le caratteristiche di attacco del suono certo. in modo diciamo più fedele certo. non per forza più bello ma più fedele certo e ricordiamo cos'è un transiente è la parte iniziale subito di inviluppo del suono che una qualsiasi ehm, fonte sonora genera eh, dopo l'attivazione della vibrazione Ecco, ma diciamo che un ragazzo segue uno dei consigli che, che gli hai dato e prende uno di questi microfoni. Con questi microfoni puoi ristracci tutto dalla batteria alla chitarra al suo quartetto d'archi a una chitarra di altro tipo? Dipende, la risposta è sempre dipende. Eh, in linea di massima sì, nel senso che di base io per esempio ai miei studenti suggerisco un set minimale di microfoni che sono tipicamente un microfono a diaframma largo un mi a condensatore un microfono a condensatore a diaframma piccolo un microfono dinamico e un microfono a nastro fondamentalmente che sono di fatto bene o male le grosse famiglie le grosse tipologie in cui suddividere i microfoni ora come ora e dove vanno a focalizzarsi sulla tipologia di strumento o di suono? allora un microfono a diaframma largo tenderà 
a condensatore tenderà ad avere un buon livello di uscita per cui diciamo è potente certo. insomma, no? e non ha un'ottima risposta al transiente ma viceversa però tende a suonare in modo un po' più eufonico certo. tende a perdonare un po' di più i dettagli eh, quando ci sono dettagli sgradevoli tende un po' a volte a nasconderli se non è un microfono particolarmente di elevatissima qualità e ha il grosso vantaggio di avere un rumore intrinseco cioè produce poco rumore e questa è una cosa molto importante anche quando si va a comprimere esattamente di per contro appunto i, i diaframma piccolo hanno una migliore risposta al transiente ma visto che il diaframma è piccolo di fatto hanno un peggiore rapporto segnale rumore per cui hanno più rumore intrinseco per cui si usano anche molto naturalmente soprattutto per esempio le registrazioni orchestrali per riprendere da lontano per esempio nonostante il fatto che siano un po' più rumorosi perché si preferisce quel tipo di caratteristiche poi cosa abbiamo? i dinamici i dinamici cosa sono? sono dei microfoni eh, innanzitutto che non hanno bisogno di alimentazione perché i microfoni a condensatore hanno bisogno della cosiddetta cioè, Phantom la più 48 una corrente, diciamo il condensatore ha una lamelle il condensatore si deve caricare e per esatto. caricarsi elettricamente ci vuole, ci vuole una sorgente elettrica che lo carichi il dinamico è un microfono passivo è un sistema passivo che fondamentalmente prevede che cosa? una bobina elettrica che è sollecitata da una membrana che si che, sposta con la vibrazione, con la vibrazione dell'aria fondamentalmente genera, genera un, segnale elettrico. un segnale elettrico ora le caratteristiche dei microfoni dinamici generalmente quali sono? che hanno una risposta in frequenza un po' più limitata ma a partire dagli anni 60 addirittura 50 limitata a 15 16 kHz per cui certo. nell'ambito diciamo dell'utilizzo generale è più che abbastanza certo. insomma per intenderci siamo a 4 kHz dalla fine 4 kHz che peraltro chiunque sopra i 45 anni comunque non sente per intenderci eh, e anche sotto insomma parliamone <ride> però insomma diciamo che hanno una risposta in frequenza un po' più limitata hanno di per contro che cosa? una maggiore resistenza certo, ai segnali di altissimo livello e il sistema stesso è più resistente nel senso che viene molto usato dal vivo perché regge le botte le certo. cadute eccetera eccetera per esempio i cambi di temperatura, umidità eccetera eccetera in certo. modo migliore rispetto al microfono condensatore che invece tende a essere un po' più sensibile a questo punto il di dinamico vista. oltre che nella voce e nei live lo troviamo ad esempio sul rullante delle batterie assolutamente perché tu sei in realtà particolarmente abile nel registrare la batteria proprio no? è uno dei dicono, del... dicono, dicono. dicono io non ci credo ecco questo... mi dimostri che è vero allora, allora. Per esempio, sulla registrare la batteria facciamo un setup per la registrazione della batteria okay. allora un setup per la registrazione della batteria di base diciamo che si parte da quattro microfoni fondamentalmente diciamo tre ok per cui un overhead per cui un microfono che dall'alto prenda... prenda diciamo tutto il kit il panorama che... Esatto, il panoramico. Allora, ma in questo caso proprio il panorama. <ride> il panoramico, <ride> per cui che prenda il più possibile tutto il kit, dico uno perché siamo proprio a... Siamo okay, sì, sì, il kit base. Monofonia, però okay. insomma, no? Per cui un microfono che prenda tutto il kit dall'alto, <ride> un microfono per la cassa che, ahimè, dall'alto non viene ben rappresentata perché la certo. cassa... Vai emette in frontalmente in avanti, certo. esatto, è l'unico strumento della batteria che emette frontalmente cioè fronte e retro ma non basso alto e direi come minimo almeno un microfono di rinforzo sul rullante in questo caso direi come linea di principio un diaframma piccolo come overhead per cui un condensatore a diaframma piccolo un dinamico sul rullante e un altro dinamico sulla cassa, sulla cassa. Eh, in particolare sul rullante si possono utilizzare con grandissimo successo anche dei condensatori certo. anche se di fatto storicamente per tutta una serie di ragioni si tende a preferire il dinamico perché è più resistente perché bla 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 per il batterista che ci dà dentro come un forsennato <ride> allora, esattamente allora, hai beccato la ragione vera la ragione vera è qual è che in realtà storicamente quando si è iniziato a microfonare si microfonava da lontanissimo certo, certo uno perché si microfonava con un solo microfono tutto per cui c'erano ancora le big band sì. le orchestre eccetera eccetera o ancora nel senso ci sono ancora oggi ma ai tempi c'era solo e quello e tu chi sei per avere quattro <ride> microfoni esatto <ride> per cui eh, uno è più che sufficiente a un certo punto negli anni 50 a partire dagli anni 50 i microfoni si sono lentamente avvicinati agli Così strumenti con molta perché... <ride> circospezione esatto. perché c'erano ogni anno un po' di più 
c'erano più microfoni finalmente c'erano più mixer insomma certo, tutte queste cose qua certo. e a un certo punto si è arrivati talmente vicini che eh, il batterista quando suona ai 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 eh, se, canna la mira, eh... se canna la mira prende il microfono ora è ovvio che se prendo un microfono da 100 euro come può essere un microfono dinamico decente diciamo medio decente medio buono a parte che è più resistente ma anche se lo Deve butto via poi ce ne facciamo una ragione, ce ne facciamo così. Una ragione. <ride> se invece ci mettiamo un condensatore che è vero che a oggi ci sono appunto condensatori più o meno della stessa cifra ma, ma è, ai tempi non era così eh, eh, ai tempi era più di un 10 per e <ride> era un tot di per per cui ovviamente prima di mettere un microfono in quel punto lì in cui poi arriva il bel batterista che op, ci ho preso dentro insomma ci pensavo quattro volte per cui diciamo in linea di massima io non voglio suggerire mh, quello che suggerirebbero tutti sul rullante eh, vi suggerisco Risco, è inutile che lo dica perché chiunque sa di cosa si parla, se so cosa, sa cosa direi. Ve eh, lo dico io, l'SM57. Ok, esattamente. <ride> eh, che è un microfono che io non amo particolarmente per tutta una serie di ragioni, soprattutto sul rullante. Per esempio, c'è al doppio del prezzo, c'è un bellissimo microfono della Bayer Dynamic che si chiama M201 e eh, che è un ottimo microfono. Se vogliamo stare sulla stessa cifra più o meno dell'SM57, per esempio c'è un ottimo microfono che a me piace molto che è un S Electronics che si chiama V7, sto andando a memoria potrei okay, sbagliarmi okay. ma insomma eh, che è un ottimo microfono, è un microfono gelato però sta benissimo anche sul okay. rullante altra alternativa l'Audix i5 che anch'esso in realtà lui nasce proprio come sostituto diciamo del, dell'SM57 e secondo me è un ottimo microfono Dunque, prima hai parlato dei tuoi studenti, ricordiamo che tu fai spesso delle masterclass dei workshop, eh, dei workshop come dire, focalizzati proprio sulla registrazione. Rec like insomma. pro. Eh, rec like pro. Allora, io tengo dei workshop, tra le altre cose, per cui ci sono anche masterclass, corsi a pagamento, eccetera, eccetera, ma periodicamente tengo dei workshop gratuiti, proprio introduttivi, diciamo, all'argomento. Quindi perfetto eh. per chi deve cominciare che sono perfetti per chi deve cominciare ma in realtà buoni anche per chi è oltre l'inizio nel senso certo. che eh, i contenuti sono eh, un po' d'ampio raggio per cui eh, per dire, ho avuto tra i miei studenti arrivati dai workshop anche professionisti certo. colleghi con studi insomma per intenderci per cui eh, sono degli ottimi modi per iniziare diciamo per iniziare a capirci qualcosa di più bene per oggi direi che abbiamo già dato un sacco di indicazioni ma non è finita no, qui Simone finita. tornerà alla prossima puntata per continuare il discorso oggi come dire la tagliamo un po', un po con l'accetta ma nella prossima puntata avremo un sacco di altre cose da dire per cui grazie Simone per adesso ci vediamo alla prossima puntata non mancate ciao ciao